you will find God everywhere. Demain dans cette carrefour, on trouve Dieu absolument partout. So many paintings and sculptures of Jesus and disciples and saints. Tellement de tableaux, de, de sculptures, de Jésus, de disciples, de saints. So tomorrow, you will find God. Uh, demain, c'est sûr qu'on va trouver Dieu. But today, here, in this contemporary art museum, is it possible to, to find God? Mais aujourd'hui, ici, dans ce musée d'art contemporain, est-ce que c'est vraiment possible de trouver Dieu? So, as a brother from Tese, and an, as an artist myself, I would say, yes. Um, et comme Fred de Tese et artiste moi-même, je dirais, oui, c'est possible. But you will have to keep your eyes open and be curious. Mais il faut garder les yeux pleins ouverts et il faut être un peu curieux. I want you not to be too intellectual in your looking at the paintings. J'ai envie que vous n'êtes pas trop intellectuel dans votre regard sur les tableaux. Sometimes all those questions like how, when, why, because, they can just make life complicated. Parfois toutes ces questions pourquoi c'est comme ça, ça peut rendre la vie un peu compliquée. So simply, I want you to be in front of the works and try to receive something from them. Je simplement envie que vous se mettez devant les tableaux et que vous essayez de recevoir quelque chose de. It's a little bit like in the prayers in Vakan and in the cathedral, this time of silence. C'est un petit peu comme les prières à Vakan et dans la cathédrale, ces moments de silence. You don't really try to do anything, no? You just try to be present and accept what is given. Pendant le temps de silence, on, on fait, on, en principe, il ne faut pas essayer de faire quelque chose. Il faut simplement être là et présent et de recevoir le, quelque chose. We've made it really easy for you because we have chosen 12 works of art which are on your paper. On a rendu les choses assez faciles pour vous parce qu'il y a les douze œuvres qui sont sur le papier que je vous ai donné. And we've given you a little map so you can find those works. On vous a donné un petit plan pour que c'est possible de trouver ces œuvres. And next to each work, there is an ambassador, a young person from Tese, who will help you to look at the pictures. Et à côté de chaque œuvre, il y a un ambassadeur, un jeune de Thésée, qui va vous aider à regarder les tableaux. Don't ask them complicated questions. Mm -hmm. Ne leur demande pas des questions trop compliquées. If you have complicated questions, you can ask your smartphone. Okay? Mm -hmm. Si vous avez des questions compliquées, vous pouvez demander à votre smartphone. But they will simply be there to help you to, to see. We're going to take about five minutes to look at those 12 works now, and then you'll be free to visit the museum, so you will have about an hour and 15 minutes. On va regarder vite pendant cinq minutes ces deux œuvres, et après, vous êtes libre de visiter le musée, et vous avez un peu près une heure et. So we'll take the lights down and what I said yet. The first work on your paper and the first one you will come to in the museum is this painting by Pablo Picasso. The premier in the premier to the two right on the museum says a tableau de Picasso. And it's simply of a man picking flowers. It says simplement an homme qui cueille les fleurs. There's a wonderful quotation by Picasso, and he says, Why does everybody want to understand art? Il y a une magnifique citation de Picasso, il dit, Pourquoi est-ce que tout le monde veut comprendre l'art? You don't try to understand the song of a bird. On 
as they part, they confronted the Shand and was the why does one love the night, flowers, everything around one, without trying to understand them? Pourquoi est-ce qu'on peut aimer la nuit, les fleurs, tout ce qui nous entoure, sans demander de comprendre toujours? But it's true, with paintings, we want to know what it's about. We want to know things, no? Mais c'est vrai qu'avec la peinture, on a envie de savoir, mais ça veut dire quoi? So, as you visit the museum, just try to listen to the bird song and don't ask all those questions. Alors, pendant que vous visitez le musée, just essayez d'écouter les chants de oiseaux et pas écouter toutes ces, ces, ces questions. The second painting is by Gauguin. The deuxième tableau c'est de Gauguin. It could not be more simple also, ça peut pas être pas plus simple aussi. It's simply some fruit. C'est simplement des fruits. But it has a whole story with it. Mais il y a toute une histoire qui va avec. It's in French Polynesia. C'est en Polynesie française. Gauguin is looking for a lost paradise. Gauguin cherche un paradis perdu. Gauguin doesn't want to be an intellectual Parisian. He wants to be a real man and go back to his primitive roots. No? Gauguin n'a pas envie d'être un intellectuel Parisien. Il veut trouver le vrai homme en lui et retourner à ses racines. On the top, there is a little sketch by another artist, and I want you to try and work out what it is when you're actually in the gallery with the painting. En haut, il y a un petit dessin par un autre artiste, et j'aimerais que vous essayez de discerner qu'est-ce que c'est ce dessin et qu'est-ce que ça veut dire dans ce tableau. The third artist is Hans Haar, a local artist from the Alsace region. Troisième artiste est Hans Haar, c'est un, un artiste assez d'ici. And it's called The Crucified, ça, ça s'appelle Le Crucifié. If you know the painting was painted in 1914, you can already understand the meaning behind it. No? Si je vous dis que le tableau était peint en 1914, vous pouvez déjà um, imaginer le sens derrière ce, ce tableau. It's the second crucifixion of the French and German people who are at war. No? C'est la deuxième crucifixion de le peuple français et allemand qui sont en guerre. This work um, is enormous. Cet travail c'est énorme. The painting is nine, me nine meters wide. Uh, the tableau a neuf mètres de longueur. The room in the museum where it is was built specially for this painting. The, the pièce où on trouve ce tableau a été construit exprès pour ce tableau. It's by Gustav Doré, uh, also a local artist. C'est Gustav Doré qui vient aussi de la région. And it's because he was humiliated. The art critics said they didn't like his painting. His book designs were good, but his painting was bad. Et c'est parce qu'il a été humilié. Les critiques ont dit c'est un très bon dessinateur de livre, mais les peintures non. So he makes a widescreen painting as big as possible to show them that I know how to paint. You know, although he fait un immense tableau, uh, he passed quatre années. If you don't find God in this painting, I suggest you leave the museum already now. Si vous n'arrivez pas de trouver Dieu dans cet tableau, je vous conseille de quitter le musée déjà maintenant. It's Jesus uh, after his condemnation and he's walking towards the cross, not to pick it up. C'est Jésus après sa condamnation qui va prendre la croix qui est devant lui. But it's Cecil B. de Mille cinema, it's enormous. Mais c'est le cinéma uh, hollywoodien, c'est immense. 
This is also a very large work. It's actually through the glass you will see it. It's the Ocean Traveller Imons. It's the Don Le Cour and Exterior and Bouvoyer Travel de Vitre. And it's by Severin Hubar. This um, over the, the Severin Hubar. She's interested in society and how people live together. <coughs> Elle s'intéresse dans la sociologie et comment les gens vivent ensemble. And I like this work because it's a little bit like a European meeting. J'aime beaucoup cette œuvre parce que c'est un petit peu comme un rencontre européen. At first sight, you all look the same with your backpack and with your jeans and so forth. Au premier vue, vous êtes tous un peu semblables avec un sac à dos et des jeans, etc. But when you look more closely, you see that we are diff there is we are perhaps different and we connect with each other in very different ways. Mais quand on regarde de plus près, on est quand même un peu différents les uns des autres et surtout l'interaction entre nous c'est très différent. There are two photographers we have chosen for you. On a choisi deux photographes. This is the first, it's called uh, Christopher Payne. So the premier photographe is an American, so called Christopher Payne. He's from America and he photographed 134 psychiatric hospitals in America. So a photograph here photography is 134 hospital psychiatric aux États-Unis. All of them are now closed. To say say hôpitaux sont fermés maintenant because it's less expensive to give people more medication. Parce que c'est moins cher de donner plus de médicaments que de garder des bâtiments. Mental hospitals are sad, but they were also palaces where um, soldiers after the war went to try and find again the meaning of life and the joy of life, and there was gardens and workshops and all kinds of things. Les hôpitaux de city actuels sont tristes, mais c'était des palais, c'était des endroits construits pour des soldats après la guerre pour retrouver le goût de la vie. Il avait des jardins, des, des ateliers, tout ce qui pouvait l'intéresser. Very sad. Left hand side is cans with ashes of dead patients who have not been reclaimed by their families. Côté gauche, c'est des de, de canettes où il y a des cendres de patients qui n'étaient pas réclamées par leur famille. And the archives are on the other side, and there's archives on the other côté. So sad, but also questioning. No? And Patrice, may you see, it's a book of questions. The next two works are about absence and presence. The coffee and dessert from the time that absence is the presence. Here you have a shirt, but there is nobody inside of it. You see, in a chemise, may the person on the door. It's a photograph by Ballet Metric Grand. And here you have this, the frame for a painting, but there's nothing painted on it. And ici vous avez des cadres pour un tableau, mais il n'y a pas de toile et il n'y a rien qui est peint. This is by uh, Daniel de Zeus. Um, presence and absence, no? Presence and presence de absence. Next work is by Penck, a German artist. Prochaine œuvre c'est Penck, c'est un artiste allemand. It's a fight between a man and a monster. C'est un lutte entre un homme et un monstre. I don't know how often you fight with monsters, but life can sometimes feel a bit like this. No? C'est pas si vous luttez avec les monstres souvent, mais la vie c'est parfois un peu comme ça. In between the man and the monster, there is another man trying to stop the fighting. No? Entre l'homme et le monstre, il y a un autre monsieur qui essaie d'arrêter la lutte. When you get to this painting, we will ask you an interesting question. Quand vous arrivez à ce tableau, on va vous poser une question intéressante. This is beautiful, it's by Miriam Machita. Capture the triple, c'est de Miriam Machita. It's an em embroidery with sequins. Like, you know, those shiny things that girls put on their ballet dresses? 
C'est un broderie avec les paillettes, ces choses qui brillent que les, les, les petites filles mettent sur les habits pour, pour, pour faire briller justement. But it's actually a very sad theme. It's the execution of an innocent man. Mais c'est un thème assez triste parce que c'est l'exécution d'un homme innocent. A decapitation, a decapitation. Miriam Mechita was obsessed by a painting by Fra Frangelico, and this is where it comes from. Miriam Machita was obsessed by a tableau de Frangelico, et c'est de là où ça vient. So, two more works, and then you're free to go. Encore deux heures, et après vous pouvez aller. Henry Cueto, it's simply a drawing of the ground. C'est simplement un dessin de le sol. Very detailed, très détaillé. And if you look carefully, there are paths in the grass. And si vous regardez de près, il y a des chemins. Each one of us, we have to make the path in life. No? We have to open our way. Chacun de nous, on doit faire notre chemin. On doit ouvrir un chemin devant nous. But it's also the beauty of nature, no? so you see the boat is the nature. And the last painting is also about nature, the dirty tableau, so you see the nature. It's a mountain in Poland called Gora. C'est une montagne en Pologne qui s'appelle Gora. And this painting is about the nice nostalgia for that family outing when you were a child still, and that wonderful day that you had with the fresh air and the flowers. C'est un, un tableau assez nostalgique sur un sortie que vous avez fait um, quand vous étiez un jeune enfant adolescent avec votre famille. Un sortie dans la montagne où tout est pur, l'air est fraîche, extraordinaire. We are made of our memories. Our memories the collection of memories is what makes us who we are. Hein? On est fait avec notre mémoire. C'est la collection de, de, de mémoire qui, qui fait qui nous sommes. So, you have an hour and 15 minutes. And uh, prepare your little ticket because you will need to show it to get inside the museum. And enjoy, most of all. Merci beaucoup.